ഇന്നത്തെ നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്പോസ്തലനായ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസിനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം എടുക്കുന്നത് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പുസ്തകത്തിലെ സെൻട്രൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാദഗതികൾ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ചില വാദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടത് കേൾക്കണം വളരെ രസകരമായ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയത് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ ഡോക്കിൻസിന്റെ വാചകം അതേപോലെ വായിക്കാം വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ചാലഞ്ചസ് ടു ദ ഹ്യൂമൻ ഇന്റലക്ട് ഹാസ് ബീൻ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ കോംപ്ലക്സ് ഇംപ്രോബബിൾ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് അറൈസ് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വെല്ലുവിളി എന്താണെന്നാണ് ഡോക്കിൻസ് പറയുന്നത് ഹൗ ദ കോംപ്ലക്സ് ഇംപ്രോബബിൾ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് അറൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രത്തോളം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ഈ ലോകത്തിന് ഉണ്ടായത് എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഡോക്കിൻസ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ദൈവമില്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സിന്റെ വഴികളാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡോക്കിൻസിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ദ നാച്ചുറൽ ടെംപ്റ്റേഷൻ ഈസ് ടു ആട്രിബ്യൂട്ട് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ടു ആക്ച്വൽ ഡിസൈൻ ആക്ച്വൽ ഡിസൈൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിത്രത്തുണ്ടല്ലോ അതൊരു ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്താണ് ബേസിക് ടെംപ്റ്റേഷൻ എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഡിസൈനർ ഉണ്ട് എന്താ ഈ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ തനിയെ വന്നതല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കലാണെന്ത് അതിനൊരു ടെംപ്റ്റേഷൻ മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് ദ ടെംപ്റ്റേഷൻ ഈസ് എ ഫാൾസ് വൺ ബിക്കോസ് ദ ഡിസൈനർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അറൈസസ് ദ ലാർജർ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഹൂ ഡിസൈൻ ദ ഡിസൈനർ ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാമെങ്കിലും അത് ശരിയല്ല കാരണം എന്താ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അതിലും വലിയൊരു ചോദ്യത്തിലെത്തും എന്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ആരാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് എന്ന ചോദ്യത്തിലെത്തും ഇതാണ് ഡോക്യൻസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല നാലാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഇഞ്ചീനിയസ് ആൻഡ് പവർഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈസ് ഡാർവീനിയൻ എവല്യൂഷൻ ബൈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് വി ഡോൺ ഹാവ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ഫിസിക്സ് അതായത് ബയോളജിയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടെന്ത് ഡാർവീനിയൻ എവല്യൂഷൻ എന്താണ് ഈ ഈ ഇതെങ്ങനെ നിലവിൽ വന്നു എന്നതിന് നല്ലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് എന്നാൽ ഫിസിക്സിൽ അതിന് പറ്റിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഡോക്യൻസ് പറഞ്ഞതാണ് ഫിസിക്സിൽ എങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചം നിലവിൽ വന്നു എന്നതിന് ഒരു ഡിസൈനറെ കൂടാതെയുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല അഞ്ചാമത്തത് we should not give up the hope of a better explanation uh, arising in physics something as powerful as darwinism in biology എന്നാൽ ഫിസിക്സിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഫിസിക്സിൽ ഭാവിയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമ്മൾ തള്ളി കളയുന്നില്ല ഡാർവിനിസം പോലെ ഒരു സംഭവം എന്തിലും ഉണ്ടാവും ഫിസിക്സിലും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത് ദർഫോർ ഐ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ആൾമോസ്റ്റ് സെർട്ടലി ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഈ അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് ബയോളജിയിൽ ഡാർവിനിസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്സിൽ ഡാർവിനിസ് ഇല്ലെങ്കിലും അതേപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഐ ആം കൺക്ലൂഡിങ് ദാറ്റ് ഞാൻ ഇതിൽ സമ്മറി ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗോഡ് ആൾമോസ്റ്റ് സെർട്ടൻലി ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ് ദൈവം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ദൈവം മിക്കവാറും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ഡോക്യൻസ് പറഞ്ഞത് ദൈവം ഇല്ല എന്നല്ല കേട്ടോ ദൈവം മിക്കവാറും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ്സിന്റെ മെറിറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഉള്ള സമയം വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പക്ഷെ അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഇതിൽ ഡാർവിൻ സോറി ഡോക്കിൻസ് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഡോക്കിൻസ് എവിടുന്നാ തുടങ്ങിയത് ഈ ലോകത്തുള്ള ഡിസൈനുകളൊക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും ഒരു ദൈവമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി അവസാനം എത്തിച്ചേർന്ന് ഇവിടെ ദൈവമില്ല ദൈവം മിക്കവാറും ഉണ്ടാവില്ല അവസാനം ഡോക്കിൻസ് ഇതുകൊണ്ട് എന്തേ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് ഒരിക്കലും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദൈവം മിക്കവാറും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ദൈവം മിക്കവാറും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഡോക്കിൻസ് എവിടുന്നാ തുടങ്ങിയത് ഈ ലോകത്ത് നല്ല ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്ര ശരിക്കും ഡോക്കിൻസ് സെൻട്രൽ
ആണെന്നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകനാണെന്നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗമാണെന്നോ അല്ല ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഈ പദാർത്ഥങ്ങളടങ്ങിയ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ നാഥൻ ആരാണ് പദാർത്ഥാതീതനാണ് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല തുടക്കം ആവശ്യമില്ല ലം യലിത് വലം യുലത് അവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനല്ല അവൻ ജനിപ്പി ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് ഇസ്ലാം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ സൂറത്തിൽ ഇഹ്ലാസിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ തുടക്കം ആരിൽ നിന്നാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് അള്ള സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന എന്താ പ്രകൃതിയും ഭംഗിയും മാത്രമല്ല സമയം കാലം സ്പേസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണ് എവിടെ നിന്നാണ് അള്ളാഹിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹ് സൃഷ്ടിച്ചാണ് സമയത്ത് അള്ള സൃഷ്ടിച്ചതാണ് സ്പേസിനെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അള്ള ടൈമിനെ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ തുടക്കം എന്നത് എന്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ തുടക്കത്തിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ ടൈം ഇല്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്കൊക്കെ ആലോചിക്കാൻ പ്രയാസം തന്നെയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിന് തന്നെ ആലോചിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ടൈമും സ്പേസും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകം സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വായു ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത നത്തിങ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഈ ടൈം എന്നതാണെന്ത് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടക്കം എന്ന വാക്കിനെ പ്രസക്തിയുള്ളൂ ടൈമിനെ അള്ളാഹ് സൃഷ്ടിച്ചാണെങ്കിൽ പിന്നെ അള്ളാഹിന്റെ തുടക്കത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢിത്തമാണെന്ന് പറയാതെ എന്താ പറയുക ഇത്രത്തോളം ലോജിക്കലായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് ഡോക്കിൻസും ഡോക്കിൻസിന്റെ ലോകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കേരളത്തിലുമുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഡോക്കിൻസിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് ഇനി നാലാമതായി ഡോക്കിൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബയോളജിയിൽ നല്ലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് എന്ത് ഡാർവിനിസം എവല്യൂഷൻ എന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എവല്യൂഷന്റെ മെറിറ്റിലേക്കും ഡീമെറിറ്റിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ എങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ചു എന്ന് ഇന്നും വിശദീകരിക്കാൻ എവല്യൂഷന് പറ്റുമോ പറ്റുമോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനറെ കൂടാതെയുള്ള ഒരു തിയറി സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ഡോക്കിൻസിനെ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഡോക്കിൻസ് പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു തിയറി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഡോക്കിൻസിനെ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എത്ര അത്ഭുതകരമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പഠിച്ച ക്യാപിറ്റൽ ജി അതിന്റെ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ഇലവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ എന്ന വാല്യൂവിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പതിനായിരത്തിലൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ഒരംശം മാറിയാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല അതിന്റെ വാല്യൂ കൂടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടി ഒരിക്കലും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കാതെ എല്ലാ ഗോളങ്ങളും കൂട്ടിയിടിച്ച് പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് പഠിക്കണ്ടല്ലോ ആ ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു പോയി ഒരിക്കലും യാതൊരുവിധ സോളാർ സിസ്റ്റംസോ മറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമാകുമായിരുന്നു എന്ന് സയൻസ് പറയുന്നു ഭൂമിയുടെ ക്രസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറന്തോട് അതൊരു പത്തടി കൂടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ ഫീറ്റ് കൂടി അതിനൊരു കട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഓക്സിജൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് സയൻസ് പറയുന്നു നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മെസ്സേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മെസ്സേജ് നമ്മുടെ ശ്വസനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ വിശപ്പും ദാഹവും സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ചലനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരാണ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മെസ്സേജ് വീതം തലച്ചോറ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിളായ സൃഷ്ടി അല്ല പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടികളിൽ പെട്ടാണെന്ത് കൊതുക് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ചില എന്താ പറയാ മടി കാണിക്കാറുണ്ട് കൊതുക് രാത്രി എങ്ങനെയാണ് ചോര കുടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് തന്നെ രാത്രിയായി കണ്ണു കാണൂല പിന്നെ എത്ര ചെറിയ കൊതുകിൻ്റെ കൊതുകിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ രാത്രി ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയാൽ നമ്മളെ കണ്ട് ചോര എവിടെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് അവിടെ വന്ന് ചോര കുടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് കണ്ണുണ്ടിട്ടല്ല കണ്ടിട്ടല്ല നേരെ എങ്ങനെയാണ്
Physicists are still working on the origin of the cosmos. Among them is Lawrence Krauss, whom I, whom I shall be talking to uh, next week. Now, it is very mysterious how the universe came into being. It's a deeply mysterious and interesting question. And, and can I just interrupt? It's an old question, a very old question. Thomas Aquinas in the 13th century was asking the same question. He said there must have been a time when no physical things existed, but something can't come from nothing. That was his view. It's just well, been repeated by us. Something era. can come from nothing, and that's what physicists are now, are now telling us. Um, I could give you, you asked me to give you a, a layman's interpretation, it would be a very, very layman's interpretation. Um, when you have um, matter and antimatter and you put them together, um, they cancel each other out and give rise to, to nothing. How can something come from nothing? That's the question. 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 അതിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് ഡോക്കിൻസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് രണ്ട് എന്താണ് മാറ്ററും ആന്റി മാറ്ററും കൂടി ചേർന്നാൽ അത് നത്തിങ് ആയി മാറും യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് പോലും ഡോക്കിൻസിന് അറിയില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് മാറ്ററും ആന്റി മാറ്ററും കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരിക്കൽ നത്തിങ് അല്ലാവുക നിങ്ങൾ അനിഹിലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് എനർജി ആയി മാറും മാറ്ററും ആന്റി മാറ്ററും കൂടി ചേർന്നാൽ എനർജി ആയി മാറും ആ എനർജിയിൽ നിന്ന് മാറ്ററും ആന്റി മാറ്ററും ഉണ്ടാകുന്നതിന് പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നും സയൻസിൽ പിടിക്കും ഒന്നാമത് അത്രയും ബേസിക് ആയ വിവരങ്ങൾ പോലും ആർക്കില്ല ഡോക്യൂമെന്റ്സിന് ഇല്ല ബാക്കിയാണ് What Lawrence Krauss is now suggesting is that if you start with nothing, the process can go into reverse and produce matter and antimatter. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നത്തിങ്ങിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാകും അതിൽ നിന്ന് മാറ്ററും ആന്റി മാറ്ററും ഉണ്ടാകും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എനർജിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ മാറ്ററും ആന്റി മാറ്റർ ഉണ്ടാവും അതായത് നത്തിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല ഈ മൈക്ക് ഒന്നുമില്ലായ്മ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലക്ക് ബോധമുള്ള ആർക്കെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇല്ലല്ലോ ഇനി ബാക്കി കൂടി കാണും The, the theory is still being worked out. Well, there are many troubles with Richard's uh, uh, teachings. But uh, a fundamental one is that he dumbs down God and he soups up nothing. <laughs> you can quickly respond to that. You can, you can dispute exactly what, what's meant by, by nothing, but whatever it is, it's very, very simple. <laughs> and you, why is that funny? <laughs> Well, I think it's a bit funny to be trying to define nothing. That is, nothing is not a very simple thing. Nothing is not a very simple thing. It is not a simple thing. It is not a simple thing. It is not a Dawkins. It is not a simple thing. 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 It is not a simple thing.